，这就是你说的大事儿。吃饭对于我来说就是人生大事，而且这家店是网上评价还不错的情侣餐厅。啊，虽然是情侣餐厅嘛，但是我们今天来这就办一件事儿，吃饭。坐。官放，顾然，你说的地方是这里啊？哦，我是跟朋友。佳佳。我还要聊点事儿，我得先过去了。哦，行，那我们改天再聊。主忙啊，罕见。江家和男生开情侣餐厅？嗯，我看着不像。不知道，点完过。好看。你为什么还要跟佳佳表白？没，没那么明显吧？很明显，大家都能看出来，是不是？呃，很明显，我早就知道。喜欢这两个字儿，咋那么容易说出来？万一表白失败了，我们的关系变得尴尬怎么办？他会不会不理我？这种后果我连想都不敢想。做好朋友，其实挺好的，至少不会因为吵吵闹闹，那么轻易的分开。所以，哎呀，不表白也好啊。我跟佳佳表白。什么？哎，你这么想就对了。人生不冲动一次的，到时候你后悔都来不及。走，现在就去。哎，等会儿。这这，追求女孩不得做好充分的准备吗？所以我就想问问你们的看法，你们的经验。哦，我没有什么经验，你懂的。哎，我倒是有十几次丰富的经验。不过都失败了，哎，你要听吗？你们果然靠不住，还是得靠我自己呀、啊。你想怎么办？顾然，你不会是又散步散到这里了？嗯、呃，对呀、啊，你刚吃完饭回来。嗯。吃的啥呀？水饺。啊，水饺。嗯。现包的还是速冻的？现包的。现包。行，挺好的。那什么，那你早点休息，我先走了啊。是，不然。你是不是？没什么，我上楼去了。晚安。嗯、我觉得也不是完全没有效果吧？他昨天晚上跟我说了晚安，晚安哎。你们不觉得这是种暗示吗？不觉得，我想多了。哎，好吧。哎，你们看附中半径群里的消息了吗？说一级、二级联合搞了个校会，在这周末，你们去吗？嗯，我最近项目到了收尾期了，应该会比较忙。再再呢，可能要加班，我们就不去了。我也不去了，我跟朋友约了周末喝酒。但再再好像说，张家也会去
。喂，中午不去了。嗯，对，戒酒。有时间吗？帮我选个衣服。<笑>什么呆呢？你今天挺不一样的，好看吗？我今天下午特意去买。哎，不过我还是第一次穿这种风格，会不会有点奇怪？不会，特别好看。嗯要不要一起去？江佳，我能请你跳个舞吗？啊，我不太会跳舞。啊，对，他不太会跳舞。没事儿，我可以教你。我学的很慢。不是一般的慢。试一试嘛。看。好啊。江家走了吗？嗯。啊？那你没跟他一起走吗？哪有你这样的男朋友啊？什么？你们难道没在一起？没有啊。不应该啊！江家喜欢你那么久，难道还没表白？等会儿，你说清楚，什么喜欢？就是高考结束的那年暑假，我们在夏日集市一起玩的时候，他说：“我也不会跟好朋友谈恋爱，我觉得做朋友已经很不容易了。那谈恋爱，万一以后发生什么事儿，连朋友都做不成，多尴尬。”嗯，没错。不过，如果是固然的话，那也挺不错的。哦，原来你喜欢固然？嗯，没有没有没有，听错了哈。所以今天来的时候，他直接就往你那边去了。我以为你们已经在一起了，怎么还猜错了呢？谢谢。我跟爸爸的电话会议怎么了？我们一起去看日出的前一个晚上，我有句话没跟你说完。在我出国以后，我把它写在了纸上，曾经无数次想送给你。天气好的时候，下雨的时候，抬头看星星的时候。一次又一次的，我都没能把他送出去。这封写了五年的情书，现在我能把它念给你听吗？江小佳，我有句话想说很久了。我喜欢你，很喜欢，很喜欢。写这些字的时候，我竟然不受控制的在笑。我室友说，这个症状已经无药可救
，我没告诉他，我压根儿没想吃好。在国外的第一个学期，我闲来无事旁听了学校的中文选修班，老师教了几个成语，我认为其中最难的是自知之明。我以前说，我要是喜欢上一个人，一定轰轰烈烈，让大家都知道。后来才发现，喜欢上一个人就是畏首畏尾，不敢让他知道。我说江家那么大大咧咧的，谁会喜欢他呀？却偷偷把你切坏的照片在钱包里放了我。我还说，做朋友不是挺好的吗？直到我看到你跟别的男生跳舞，我却只能嫉妒的早早退场。好朋友不会这样。那好朋友应该是什么样？好朋友不会天天晚上闭上眼，眼前全是你；不会在你难过的时候比你还难过；也不会说这么多无关紧要的话，只是想说一句：我喜欢你。我也没把你当成好朋友。好朋友不会这样。